Hello everyone, this is Shivam here and in this video we are going to discuss about oxidizing reagent. This is the second lecture of oxidizing reagent and in the first lecture we discussed about all the oxidizing reagent which we are going to study in this chapter, right? So let's talk about the first classification of oxidizing reagent that is oxidation of alcohol. Okay? So oxidation of alcohol, when I talk about it, I have told you that when we oxidize alcohol, we can have two things here. I have two types of alcohol. One is primary alcohol and the other is secondary alcohol. अल्कोहल ये बात सबको समझ में आनी चाहिए एक मेरे पास होता है प्राइमरी अल्कोहल एक मेरे पास होता है सेकेंडरी अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत मुश्किल होता है एक स्पेसिफिक केस है जब जाके मेरे पास टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है वो केस हम एकदम अलग से डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमें देखना है कि किस तरीके से मेरे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है और जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज होता है राइट प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन करके उसका ऑक्सीडेशन होकर जो है वो एल्डिहाइड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है अगर मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफी ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा वो मेरे प्राइमरी अल्कोहल को जो है डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा अगर मेरे पास जो मेरा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है वो वीक है तो वो क्या करेगा वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता एंड दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वेदर द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्ग और वीक राइट तो अगर मेरा जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन उसे हमको क्या कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन और अगर वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो वो मेरे पास क्या होता है अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मुझे देखने को मिलता है अगर मैं बात करता हूं सेकेंडरी अल्कोहल की तो डजेंट मैटर मेरा जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा 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 किटोन में ही कन्वर्ट होगा किटोन में ही कन्वर्ट होगा दोबारा कह रहा हूं किटोन में ही कन्वर्ट होगा तो इस चीज को लेकर अपने जहन में कोई भी कंफ्यूजन मत पालना ठीक है तो पहली कैटेगरी जो हमारे पास है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड इसके अंदर हमें जो है चार बेसिकली चार रिएजेंट देखने को मिलते हैं एक मेरे पास है जोन्स रिएजेंट एक मेरे पास है पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट एक मेरे पास है पेरिडिनियम डाइक्रोमेट एक मेरे पास है मैंगनीज ऑक्साइड और फोर्थ मेरे पास है डीएमएसओ इन प्रेजेंस ऑफ एनईटी3 इन प्रेजेंस ऑफ सीओसीएल2 जिसको हम स्वन ऑक्सीडेशन कहते हैं तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जोन्स रिएजेंट पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट एंड पेरिडिनियम डाइक्रोमेट ठीक है देखिए ऑक्सीडेशन जब हम कर रहे हैं अपने सबस्ट्रेट का जब हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज रहे हैं तो बेसिकली मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं कि आपको मैकेनिज्म पता हो क्योंकि मैकेनिज्म अगर आपको पता होगा ना तो मैकेनिज्म इनके इतने बड़े बड़े हैं कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां पर मेरे पास कैसा देखने को मुझे क्या मिल रहा है ये चीज क्यों हो रही है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के अंदर प्रेफर करता हूं कि आप मैकेनिज्म में ज्यादा घुलो मिलो ना ठीक है क्योंकि इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं डायरेक्ट सबस्ट्रेट देखो रिएजेंट देखो और डायरेक्ट काम कर दो कि आपके पास कहां से क्या देखने को मुझे मिल रहा है तो मेरे पास जो पहला रिएजेंट है वो है जोन्स रिएजेंट जो फर्स्ट रिएजेंट है मेरे पास वो है जोन्स रिएजेंट ठीक है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जोन्स रिएजेंट होता क्या है अगर आपको रिएजेंट का नाम नाम पता है रिएजेंट कैसा दिखता है क्या होता है उसके अंदर वो नहीं पता तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो आपको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एग्जामिनर आपको लिख के नहीं देगा कि यहां पे मैं जोन्स रिएजेंट यूज कर रहा हूं तो जोन्स रिएजेंट में मेरे पास क्या यूज होता है यहां पर मेरे पास जो है सी यूज होता है क्रोमियम ट्राइक्साइड यूज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर इन प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे एच टू एस ओ फोर ठीक है यहां पे एच टू एस ओ फोर मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एच टू एस ओ फोर की वजह से ये जो है क्या कर सकता है हाइड्रेट फॉर्मेशन कर सकता है ये क्या कर सकता है हाइड्रेट फॉर्मेशन कर सकता है अब ये हाइड्रेट फॉर्मेशन क्या है जब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाइड्रेट फॉर्मेशन से मेरा क्या मतलब है ठीक है और सी आर ओ थ्री इन प्रेजेंस ऑफ एच टू एसओ फोर तो जो रिएजेंट है ये क्या है मेरे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ठीक है एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइजेशन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के बाद सबसे पहले एल्डिहाइड बनाते हैं और एल्डिहाइड तक ये रुकते नहीं है एल्डिहाइड को भी फर्दर जो है ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और एक बात ध्यान से सुनना इट इज नॉट लाइक कि मेरे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड
कन्वर्ट हो रहा है सेकंड में बात करूं अगर मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल है तो सेकेंडरी एल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट होगा इट ऑलवेज कन्वर्टेड इन टू किटोन इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए ठीक है यह हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा किटोन के अंदर कन्वर्ट होगा अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की राइट लेट्स टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म एंड मैकेनिज्म में मेरे पास क्या होगा मान लीजिए लेट लेट एस वी हैव अ प्राइमरी अल्कोहल ठीक है मैकेनिज्म सेम होगा चाहे मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लूं चाहे सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं ठीक है अब प्राइमरी अल्कोहल के सामने मेरे पास क्या आएगा क्रोमियम ट्राईऑक्साइड आ जाएगा वट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड सी आर डबल बोंडो डबल बोंडो डबल बोंडो राइट इसका ये स्ट्रक्चर होता है और यहां पे मेरे पास अल्कोहल के पास जो मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये किसकी तरह करेगा इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल राइट एंड वट इज अलोफिलिक सेंटर हेयर क्रोमियम हैज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्यों क्योंकि क्रोमियम किसमें है प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में है अगर मेरे क्रोमियम को ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करना है तो ध्यान रखो समझ के चलो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लस सिक्स ही होनी चाहिए प्लस फाइव प्लस फोर में ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा तो बट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस सिक्स होनी चाहिए तो मेरे पास एल्कोहल है इसके पास लोन पेरोफ्लेक्ट्रोन है तो किसकी तरह एक्ट करेगा ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड क्रोमियम विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग राइट तो क्रोमियम मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप है मेरे पास क्रोमियम के ऊपर अटैक कर देगा और यहां पे मेरे पास जो है यहां पे इस तरीके से मेरा जो पाई बोन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और यहां पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है CH3 CH2 ऑक्सीजन है यहां पे H आएगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और इसने क्या बना लिया क्रोमियम के साथ बोन्ड बना लिया यहां पे O नेगेटिव है यहां पे डबल बोन्ड O डबल बोन्ड O ठीक है अब मुझे पता है ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल एंड इट कैन नॉट बी अ पॉजिटिव चार्ज तो इसको क्या करना पड़ेगा इसको ये पॉजिटिव चार्ज जो है खत्म करना पड़ेगा और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म करेगा जब मेरे पास ये जो O सी नेगेटिव है ठीक है ये अगर H पॉजिटिव को तोड़ दे अगर H पॉजिटिव को तोड़ देगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इस O नेगेटिव को क्या चाहिए H पॉजिटिव चाहिए क्योंकि कोई भी चीज जो है वो चार्ज फॉर्म में नहीं रहना चाहती वो चाहती है मैं किसी भी तरीके से न्यूट्रल कर लूं अपने आप को तो ये ओ नेगेटिव जो है क्या करेगा ये H पॉजिटिव एब्सट्रैक्ट कर लेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सॉरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो यहां पे मुझे क्या देखने को मिल जाएगा इसका काम भी हो गया और इसका काम भी हो गया तो यहां पे मुझे देखने को मिल जाएगा CH3 CH एच एच ऑक्सीजन सी आर ओ एच डबल बोन्ड ओ डबल बोन्ड ओ ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये जो हाइड्रोजन है ठीक है वोटर का मोलिक्यूल आएगा वोटर का मोलिक्यूल आएगा मेरे पास और इस हाइड्रोजन को ग्रैप कर लेगा और यहाँ पे ये जो सिग्मा बोन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड जाएंगे और यहाँ से क्रोमियम मेरे पास निकल जाएगा और मुझे क्या देखने को मिलेगा मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा सी एच थ्री सी एच डबल बोन्ड ओ ठीक है यहाँ पे ये क्या है मेरे पास ये एक एल है ये क्या है मेरे पास एक एल है इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना मैं सी एच थ्री C डबल बोन्ड O H ठीक है तो मैंने क्या कहा था इट नेवर हैपन कि मेरे पास जब मैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता स्टेप वाइज मैकेनिज्म होता है पहले मेरे पास जो अल्कोहल है वो एल के अंदर कन्वर्ट होगा और जो एल है वो किस में कन्वर्ट होगा मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा ठीक है देखो सेम मैकेनिज्म मेरे पास पीसीसी और पीडीसी का होगा दोबारा नहीं कराऊंगा दोबारा सुन लो सेम मैकेनिज्म मेरे पास पीसीसी और पीडीसी का होगा क्यों क्योंकि पीसीसी और पीडीसी में भी मेरे पास क्रोमियम ट्राईऑक्साइड मुझे देखने को मिलता है ठीक है पीसीसी और पीडीसी जो है पीसीसी और पीडीसी जो है मेरे पास इसके अंदर भी मेरे पास क्या देखने को मिलता है सी देखने को मिलता है तो अब आप कहोगे सर अगर इसमें भी सी देखने को मिल रहा है इसमें भी सी देखने को मिल रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्यों कन्वर्ट कर रहा है और ये मेरे पास एल तक ही क्यों कन्वर्ट करता है क्योंकि पीसीसी और पीडीसी मेरे पास क्या होते हैं पीसीसी और पीडीसी मेरे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं तो उसका अब भी रीजन मेरे पास सामने आएगा क्या कि मेरे पास जो ये एल बना है यहां पे मेरे पास सॉल्यूशन में जो है वोटर प्रेजेंट होगा और यह वोटर का मोलिक्यूल जो क्या करेगा ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करके यहां पर इसको ओ नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा और इसी को हम कहते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन हाइड्रेट का क्या मतलब है गिवन स्पीसीज अगर वोटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो उससे क्या देखने को मिलता है मुझे हाइड्रेट ही तो देखने को मिलता है ना तो यहां पे मेरे
ज्यादा लोड नहीं लेना है डायरेक्ट बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करना है किसी भी सब्सिडेट को देखिए प्रोडक्ट के अंदर बस मैकेनिज्म एक बार जान लो सेम मैकेनिज्म यहां तक का सेम मैकेनिज्म मेरे पास देखने को मिलेगा पीसीसी एंड पीडीसी के अंदर बस फर्क कितना है यहां पे मेरे पास अगर जोन्स रेजेंट है तो हाइड्रेट फॉर्मेशन हो जाएगी पीसीसी और पीडीसी के अंदर हाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं होगी तो पीसीसी और पीडीसी में मेरे पास यहीं तक मेरा प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है तो हाइड्रेट फॉर्मेशन होगी यहां पे क्या देखने को मिलेगा मुझे CH3COH और यहां पे भी OH देखने को मिल जाएगा यहां पे मैंने बीच का जो थोड़ा बहुत वर्क वगैरह का है वो रिमूव कर दिया क्यों क्योंकि H2 अटैक करेगा OH2 पॉजिटिव बनेगा और यहां पे O नेगेटिव बनेगा O नेगेटिव यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इतना आप सबको समझ में आ चुका है क्योंकि आपने GOC कर ली है पूरा का पूरा रिड्यूसिंग एजेंट कर लिया है इतना तो अब आपको करना आना चाहिए ठीक है अब यहां पे मेरे पास क्या होगा यहां पे मेरे पास दोबारा CRO3 आएगा मेरे पास क्या होगा दोबारा सी आर ओ थ्री आएगा क्योंकि सोचुल मचती है ये कहता है कि मैं तुम्हारा हर पल में हर घड़ी साथ दूंगा यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या देखने को मिल जाएगा मुझे सी एच थ्री कार्बन ओ एच और यहाँ पे मेरे पास ओ सी आर डबल बोन्ड ओ डबल बोन्ड ओ और यहाँ पे ओ एच देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे अब की बार मेरे पास क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे सी एच थ्री तो है ही अब मुझे क्या करना है जिस तरीके से मेरे पास वहाँ पे देखने को मिला था कि एक हाइड्रोजन जो है रिमूव हो गया था मेरे पास जिस तरीके से यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना एक हाइड्रोजन मेरे पास एक दो तीन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है चार वाले शिप बना के रखना अपनी ठीक है क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ना राइट तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में दोबारा क्या होगा ये हाइड्रोजन जो है वाटर का मॉलिक्यूल ले जाएगा ये यहाँ पर जाएगा और क्रोमियम जो है यहाँ से निकल जाएगा और मुझे क्या देखने को मिल जाएगा सी एच थ्री सी डबल बोन्ड ओ ओ एच देखने को मिल जाएगा जट इज कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा ये मेरे पास मैकेनिज्म है जोन्स रेजेंट का डेट इज सी आर ओ थ्री परसेंट ऑफ एच टू एस ओ फोर पी सी सी और पी डी सी की बात करता हूं तो ये मेरे पास मैकेनिज्म है पी सी सी और पी डी सी का बस फर्क कितना है कि वो यहां तक रुक जाएगा ये बैरियर है पीसीसी और पीडीसी के लिए क्योंकि पीसीसी और पीडीसी जो है अगर मैं यूज करता हूं तो वहां पर मेरे पास एल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं कर पाता और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट इट इज नॉट पॉसिबल कि कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास देखने को मिल जाए ठीक है तो ये मेरे पास है जोन सीजन के बारे में अगर मैं बात करता हूं आपसे अगर मैं थोड़ा सा बात करूं पीसीसी और पीडीसी में क्या देखने को मिलता है तो उनके रीजन भी तो पता होने चाहिए ना नाम से थोड़ा ना चलेगा काम ठीक है वैसे नाम से काम चल जाता है इसमें पीसीसी और पीडीसी ही देते हैं हमें नाम से काम चल जाता है लेकिन खुदा ना खासता वहां पे एग्जामिनर ने कहा या फिर वो किसी से अपने घर वालों से लड़के आया हुआ होगा और उसने कहा ठीक है आपकी बार मैं पीसीसी पीडीसी देता ही नहीं घर वालों का गुस्सा मैं आपकी बार बच्चों पर निकालूंगा तो आपको पीसीसी और पीडीसी का तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना फिर कि पीसीसी और पीडीसी कैसा दिखता है मेरे पास तो मैं अगर बात करता हूं पीसीसी और पीडीसी की तो सेकेंड रीजन मेरे पास क्या है पीसीसी डेट इज पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ठीक है और एक मेरे पास है पीडीसी दर इज थर्ड रीजेंट पीडीसी क्या होता है मेरे पास पीरिडीनियम डाइक्रोमेट पीरिडीनियम डाइक्रोमेट ठीक है दोनों में ही मेरे पास जो है मैंने जैसे कि बताया था एक अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास क्या होता है सी आर ओ थ्री होता है ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्लोरो से याद रखना है यहाँ पे मेरे पास जो सोलवेंट एज यूज होता है वो क्या होता है मेरे पास एच सी एल यूज होता है ठीक है यहाँ पे मेरे पास क्या होगा एच सी एल और पीरिडीन से मेरे पास क्या मतलब है यहाँ से कि पीरिडीन परसेंट होगा यहाँ पे मेरे पास क्या परसेंट होगा पीरिडीन पीरिडीन आपको पता है ना हाइड्रोसाइकिल सबने पढ़ रखी है मुझसे और सबको पता है पीरिडीन क्या होता है मेरे पास सिक्स मेंबर साइकिल रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन एज ए हाइड्रो आइटम प्रजेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं पीरिडीन कहते हैं और पीसीसी में मेरे पास क्या यूज होता है सी आर ओ थ्री इन प्रेजेंस ऑफ एच सी एल इन प्रेजेंस ऑफ पीरिडिन ठीक है अगर आपको दिख जाइए अगर आपको ये दिख जाए पीरिडिन दिख जाए इसके साथ अगर आपको क्रोमियम के साथ अगर खाली पीरिडिन भी लिखा हो तो समझ जाना वहां पे एग्जामिनर जो है वो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है वो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं करवाना चाहता प्रोडक्ट में मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल एल तक रुकेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा अगर मैं बात करता हूँ पीडीसी की तो पीरिड पीडीसी में क्या होता है मेरे पास यहाँ पर भी सी आर ओ थ्री यूज होता है यहाँ पर भी पीरिडिन यूज होता है बस पर कितना होता है कि यहाँ पे एच यूज था यहाँ पे एच टू ओ यूज हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअल यूज था यहाँ पे H2O यूज हो जाएगा पीरिडिन को पी वाई लिखते हैं ध्यान से सुन लो पीरिडिन को पी वाई लिखते हैं जरूरी नहीं एग्जाम में पीरिडिन दे देगा 
हर एक उस पॉइंट को टैकल करते चलो जो जहन में आपके कंफ्यूजन कर दे ठीक है कंफ्यूजन जब तक सोल्व नहीं करोगे ऑर्गेनिक के अंदर तब तक आगे मत बढ़ना क्योंकि कंफ्यूजन के कारण एक कंफ्यूजन ऐड होगी फिर एक फिर एक फिर एक ऐसे करते करते एंड में पूरा चैप्टर की आपकी इतनी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगी और इतनी सारी कंफ्यूजन का मतलब है कि चैप्टर आपका सारा का सारा पढ़ना व्यर्थ चला गया राइट तो ऑर्गेनिक के अंदर बिल्कुल भी आगे मत बढ़ो तब तक जब तक कि आपके सारे की सारी क्वीरी एक टॉपिक को लेकर खत्म ना हो जाए गूगल है आपके पास मैं नहीं हूं आपको शर्म आ रही है मुझे पूछने में मान लो अगर आप मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं किसी वजह से या फिर तो आपके पास गूगल है गूगल के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है बिलीव मी मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे पास कोई टीचर थोड़ी ना है मैं भी गूगल सर्च ही करता हूं और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गूगल पर फालतू चीजें भी तो देखते हो ना कि ये मोबाइल कितने का ये मोबाइल कितने का फालतू चीजें नहीं है मैं भी बहुत देखता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा गैजेट लवर हूँ बट उसके अलावा आप पढ़ाई की भी चीजें देख सकते हो सब कुछ अवेलेबल होता है गूगल पे ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास ये दो रीजेंट है और दोनों क्या करते हैं मेरे पास कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं दोनों ही मेरे पास क्या करते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन देख करते हैं अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन को लेके अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके कि यहां पे मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे ठीक है अब मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन देखते हैं मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक रिंग है बेंजीन की यहां पे मेरे पास एक अल्कोहल दे दिया और मुझे दे दिया यहाँ पे पी या पी दे दिया और एक बार ये एक रिएजेंट ये है और एक बार मुझे क्या दे दिया यहाँ पे जोन्स रिएजेंट जी आर लिख दिया जोन्स रिएजेंट तो मुझे पूछा हुआ प्रोडक्ट बताओ सिंपल सी बात है सबको पता है प्राइमरी अल्कोहल है पी सी सी जो है प्राइमरी अल्कोहल को एल में कन्वर्ट करता है मैकेनिज्म मत लिखो मैकेनिज्म बस समझने के लिए आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म सिर्फ आपको समझने के लिए पता होना चाहिए मेरे पास ठीक है और वहीं मैं जोन्स रिजन की बात करता हूं तो जोन्स रिजन क्या करता है मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सी डबल बॉन्ड हो ओ एच लो बताओ मैंने मैकेनिज्म लिखा नहीं लिखा आपने मैकेनिज्म लिखा नहीं लिखा सिर्फ जहन में होना चाहिए ओ पीसीसी है पीसीसी तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन करता है प्राइमरी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा जोन्स रिएजेंट है जोन्स रिएजेंट अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन करता है सेकेंडरी प्राइमरी को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा राइट तो ये मेरे पास है एक क्वेश्चन चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए मेरे पास जो है एक क्वेश्चन है यहां पे मेरे पास अल्कोहल है और यहां पे मेरे पास एक और अल्कोहल है राइट अब मुझसे पूछा हुआ है एक बार दे दिया जोन्स रेजेंट और यहां पे मेरे पास एक बार दे दिया पीसीसी एक बार दे दिया पीसीसी अब मुझसे पूछा हुआ प्रोडक्ट बताओ तो पीसीसी है मेरे पास पीसीसी देखते हैं क्या करेगा प्राइमरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में बिल्कुल सही बात है सेकेंडरी अल्कोहल है ध्यान से देखना सेकेंडरी अल्कोहल कभी यहाँ पे भी एल्डिहाइड बना दो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है ठीक है जोन सेजन की बात करता हूं तो जोन सेजन क्या करेगा मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा बिल्कुल सही बात है सेकेंडरी अल्कोहल को ये भी कीटोन में कन्वर्ट करेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो मेरे पास ये दोनों के दोनों ही मेरे पास क्या करेंगे ये दोनों के दोनों ही मेरे पास प्राइमरी को तो सॉरी सेकेंडरी को किटोन में कन्वर्ट करते हैं ये दोनों के दोनों ही क्या करेंगे सेकेंडरी को किटोन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और ये था मेरे पास आज के लेक्चर के बारे में जहां पे हमने दो रीजन कंप्लीट कर लिए हैं एक मेरे पास पीसीसी पीडीसी वैसे दो अलग अलग रीजन है लेकिन एक साथ लेके चलता हूं क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी और दोनों की एबिलिटी और दोनों का मैकेनिज्म सेम है और दूसरा मेरे पास है जोन्स रीजन कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैंगनीज ऑक्साइड को लेकर कि मैंगनीज ऑक्साइड किस तरीके से अलाइलिक ऑक्सीडेशन हमें करके देता है सो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या फिर आप जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम के ऊपर भी आप मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो सो थैंक यू वेरी मच हैव ए गुड डे हेलो एवरीवन दिस इज शिवम